Eu sempre vi as ruas como a principal galeria de arte, principal museu, realmente. Não, não há um lugar mais importante para um artista expor o seu trabalho que seja as ruas, né? As ruas me proporcionaram tudo que eu, que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu conheci. Toda a dificuldade de ter vindo da periferia. Além de não ter tido nenhum tipo de apoio, eu ainda sofri todo tipo de, de, de violência das ruas, assim, nesse sentido, né? Eu sou autodidata, né? Então tudo que eu aprendi, eu aprendi na rua. Mas meu contato foi através da pichação mesmo, né? Eu saía para deixar meu nome espalhado pela cidade toda, nos prédios e tudo mais, em São Paulo. Só depois de um tempo que eu comecei a fazer grafite. Para mim era uma, assim, era um peso não ter uma obra aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu vejo artistas de fora vindo para cá e eu indo para lá, conhecendo vários lugares e não ter um trabalho aqui realmente era uma, era um vazio que tinha. Né? Eu não estava muito esperando, mas quando eu vi o muro, aí justamente bateu no meu psicológico, né? Porque, pô, um muro de 3 mil metros quadrados, né? Eu falei, cara, o muro estava só no reboco, assim. Eu falei, meu, é esse mesmo que eu vou fazer, cara. Acabei mobilizando um time grande e tal, né? Uma galera que já são meus amigos também, uma galera que já trampa comigo para a gente conseguir realizar esse trabalho que também já acaba sendo um recorde olímpico, né? Pelo menos para mim, porque é o maior mural que a gente já pintou, né? Nessas dimensões. Meu nome é Kleber Pagu é, e com cobre eu trabalho numa parte de infraestrutura. Fazer o fundo é extremamente importante porque depois que a gente fez o fundo, que é o branco que a gente acabou de passar aqui no muro, a gente ficou 10 dias pintando e foram 50 latas de 18 litros para pintar esse muro aqui. A gente vem quadricular o muro, que é um, é um processo padrão da, da pintura do cobra. Ele é um cara que tem um banco de imagens na cabeça dele e fenomenal. Então você fala para ele de uma situação, ele quase como um Google Imagens, ele vai buscar uma imagem para aquela situação. Mas eu fiquei um, um mês e meio, dois meses envolvendo os desenhos. Fiz mais de 30 desenhos diferentes para esse muro, né? Eu convidei o Cobra, que eu acompanho há bastante tempo o trabalho, porque eu tinha certeza que ele ia traduzir o que eu estava pensando. Eu queria uh, que ele fizesse um desenho, criasse alguma coisa olímpica, obviamente, que remetesse à Olimpíada, mas que fosse atemporal. Então, a minha ideia com esse mural foi realmente buscar um pouco da origem de todos os povos, né? simbolizando aí cada um dos continentes através dos seus povos nativos, né? dos, seus, dos seus povos de origem mesmo. Ele faz uma coisa milimétrica, parece um, um xadrez. Então, batalha naval, porque ele faz os quadrados e vai numerando. E aí você vai lá. O olho no quadrinho 12 e 42. Aí você vai lá, reproduz o olho naquele quadrinho, Parece fácil, teoricamente, mas na hora você só vê mancha. Na história das Olimpíadas é a maior intervenção manual. A gente está falando de 3 mil metros quadrados pintado cada centímetro à mão. Todos os caras que estão envolvidos comigo têm uma história ainda mais interessante do que a minha. Eles, da mesma forma que eu, não tinham muita, muita oportunidade. Acabavam indo trabalhar em outras, outras funções. Motoboy, office boy, entregador de pizza. Então, primeiro, eles não são meus ajudantes, eles são artistas também que estão se dedicando a trabalhar comigo. Eu acho que as pessoas começaram a perceber realmente a importância da transformação é, dos ambientes urbanos através da arte. Aqui é um, era um, um local totalmente é, inóspito, e aí, com toda a reforma que foi feita pela prefeitura, pelo estado do Rio de Janeiro, isso passa a ter uma vida. Isso aqui é o Boulevard Olímpico. Na verdade, isso aqui é uma área revitalizada da prefeitura, chamada Porto Maravilha. A prefeitura teve uma excelente ideia de tirar um grande viaduto que estava aqui e dar luz 
a essa área da cidade que ninguém vinha. O primeiro processo é conhecer o local, conhecer a história que, tá, que, que é o, a proposta do projeto, conhecer o muro, né? Tem toda uma história portuária no entorno dele e da direita para a esquerda é onde havia... A, onde chegavam os navios negreiros. Então, essa empena, o entorno dela tem uma história muito forte. É, a gente achou muito interessante porque na escavação, na abertura da pista, foi encontrado o, o porto real, o desembarque real ali. Você fica arrepiado porque você olha uma pedra ali, olha uma madeira e você fala, velho, isso aqui está aqui há muitos anos e por aqui passaram pessoas escravizadas durante muito tempo. Essa cultura da escravidão ainda permanece, né? Então, é importante a gente tentar mostrar a realidade, não ter medo de mostrar essa realidade. Eu já tinha uma ideia sobre esse tema, que eu já tinha criado murais relacionados à paz, né? que é um tema mais ou menos que eu já desenvolvo, fiz na Europa, fiz nos Estados Unidos. E esse mural aqui, ele também vem nessa, nessa linha, né? que é simbolizando mais ou menos a união dos povos e tudo mais, ainda mais nesse momento que a gente vive tanto, tantas questões de discriminação, de violência. Então a minha ideia com esse mural foi realmente buscar um pouco da origem de todos os povos, né? mostrando que todos nós somos um e todos nós somos é, interconectados, interdependentes. Então, todo, todo mundo, um depende do outro. Né? Então, e a minha ideia com esse muro é mostrar realmente um pouco disso. Né? O nome do muro, inclusive, é Etnias. E a gente espera que todos que cheguem no Rio de Janeiro para as Olimpíadas sintam-se representados aqui nesse mural. Ali é compra? Isso. Ah. Outro, pode é? Pegar o painel atrás, hein? Fantástico. Bacana, obrigado. obrigado. É sempre uma surpresa, né? Porque eu tô há muitos anos pintando nas ruas e eu experimentei de tudo nas ruas, no sentido assim de começar na ilegalidade, de ter sido detido fazendo isso e hoje poder ocupar lugares tão relevantes, importantes no mundo todo, aqui no Rio de Janeiro e tal e ainda poder contar com o apoio das pessoas, né? Em se tratando de Olimpíadas, acho que todo mundo acaba se conectando, todo mundo acaba assistindo, não tem jeito. Eu acho que isso é estar tá dentro da gente. Eu acho que é um momento importante para a street art mundial, para os artistas de rua brasileiros que estão também levando seus trabalhos para o mundo inteiro, né? Então, eu acho bacana poder fazer parte desse momento da história.